một vững thật, thương lượng thật, việc làm thật chính là ba tiêu chí đã làm nên thương hiệu uy tín của chương trình truyền hình thực tế về việc làm cơ hội cho ai Hushan. Bạn sẽ được làm công việc mà bạn yêu thích và bạn sẽ thích công việc mà bạn làm. Bạn sẽ nhận không dưới 16 tháng lương một năm. Đó là con số bắt đầu. Dự kiến khoảng 700 triệu cộng với cổ phiếu Esop. Qua bốn mùa phát sóng. Chương trình là cầu nối giúp ứng viên gặp gỡ trực tiếp với các sếp của những nhà tuyển dụng uy tín. Là nguồn cảm hứng cho quý vị khán giả khi đem đến những câu chuyện truyền động lực, những bài học thiết thực và những lời khuyên hữu ích cho hành trình sự nghiệp của các ứng viên, người lao động. Với những màn thương lượng kịch tính, những pha chúc điều ấn tượng, cơ hội cho ai nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều khán giả và được vinh danh trong top 3 chương trình giải trí ấn tượng nhất tại giải VTV Award 2022. Vào tháng 4 vừa qua, phục bát chương trình Who's Chance vinh dự là phục bát đầu tiên của Việt Nam được Global Agency, một công ty phân phối bản quyền uy tín của thế giới, lựa chọn để giới thiệu ra quốc tế. Đây được xem là một mốc đánh dấu nỗ lực và khát vọng của nhà sản xuất cơ hội cho ai, đồng thời từng bước khẳng định vị thế của lĩnh vực giải trí Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều biến động, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tính cạnh tranh trong công việc ngày càng cao, các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức chưa từng có, cơ hội cho ai quay trở lại mùa thứ năm với mong muốn đem đến những điểm sáng tích cực và cơ hội việc làm tốt cho người lao động cơ hội cho ai Hu Chen của thứ năm đã quay trở lại và tôi là Đinh Tiến Dũng người dẫn chương trình quan điểm thật của bạn là gì em không còn nghe mình là người chịu áp lực rất tốt em có đồng ý sẽ kiêm nhiệm thêm cái vị trí đào tạo xe ô em chấp nhận anh đồng ý được 28 triệu tôi gặp nhiều biến cố và tôi sẵn sàng lên đây rồi tranh tài câu trả lời của em 10 điểm không có nhưng đấy là lý do bán đến với cơ hội cho ai ban tổ chức cơ hội cho ai tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của hội đồng thẩm định và tư vấn tại mùa năm giúp ứng viên thấy được điểm mạnh yếu định giá đúng bản thân tìm ra hướng đi sự nghiệp tốt với sự góp mặt của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã lựa chọn ra những ứng viên tài năng và có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực để bước vào vòng ghi hình chính thức chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm tại việt nam đúng à, với cái chữ thực tế tức là cái kịch bản là duy nhất mà chúng tôi có đó là năng lực của các ứng viên cơ hội cho ai cùng với những câu chuyện rất cụ thể những thông điệp rất cụ thể sẽ tạo động lực cũng như là truyền cảm hứng cho những ai mà đang muốn nắm cơ hội cho chính mình một điểm nhấn trong phòng mắt năm nay cơ hội vàng golden chance lần đầu tiên xuất hiện tại cơ hội cho ai mùa năm wow. các sếp sẽ được trao cơ hội vàng đặc biệt để đi thẳng đến thương lượng một một với ứng viên mình quan tâm các anh chị làm còn tên đi trước vậy là làm còn tên là phải tử tế em còn quá non điều gì sẽ diễn ra khi mà các bạn bị phán xét bị đánh giá có nên thành fan của blackpink hay không thì anh sẽ được giá trị gì các sếp có việc chỉ em vì còn lại để em lo <cười> giúp cơ hội vàng sẵn sàng bứt phá ai sẽ là người chấp được cơ hội vàng và giành được việc làm đáng mơ ước trong mùa năm hãy cùng khám phá ngay bây giờ chào mừng quý vị và các bạn Cơ hội cho ai, Who Chance mùa thứ năm đã chính thức quay trở lại Và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình Thưa quý vị, với tiêu chí mùa thứ năm đó là chấp cơ hội vàng sẵn sàng bứt phá Chương trình của chúng tôi đã và đang tìm kiếm những ứng viên tài năng Có khao khát bộc lộ bản thân, sẵn sàng vượt qua thử thách để xây dựng những giá trị cho bản thân mình Và chấp những thời cơ để vươn tới thành công Chương trình cơ hội cho ai, Who Chance là chương trình truyền hình thực tế về việc làm do Đài truyền Việt Nam thực hiện và sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20h30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3 với tiêu chí phỏng vấn thật, thương lượng thật và việc làm thật. Đó là những tiêu chí đã đồng hành cùng với cơ hội cho ai ngay từ những mùa đầu. Trải qua 4 mùa chúng tôi đã thu hút được một số lượng người xem đông đảo bởi tính thực tế, tính nhân văn cũng như là tính truyền cảm hứng cho những người lao động. Những ứng viên đến với chương trình cơ hội cho ai mùa thứ năm này sẽ đến với tinh thần đó là sống như những chiến binh lao mình vào thời đại mới Chắc chắn họ đã sẵn sàng để thể hiện bản thân Vượt qua những thử thách Chinh phục các sếp để giành được mức lương cao nhất Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 5 sếp của cơ hội cho ai mùa thứ năm. Họ đều là những nhà lãnh đạo tài ba có nhiều kinh nghiệm Và đến từ những tập đoàn doanh nghiệp rất là uy tín trong cả nước 5 năm qua chương trình cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế và còn hơn cả thế nữa đã cho các bạn một cơ hội hiểu rằng những doanh nghiệp cần gì ở mình 
mình phải cần có những tố chất nào, phẩm chất nào, kiến thức gì, kinh nghiệm ra sao để đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp. Đối với các bạn Gen Z, đây là cơ hội hiếm có để các bạn thể hiện được mình với hàng triệu khán giả, với hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp đang xem truyền hình. Với cá nhân tôi, tôi muốn mang lại cho các bạn điều gì các bạn hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu để làm sao cho trí tuệ trẻ Việt Nam sánh vai các cường quốc nông dân. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, làm mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing Andy, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống. Tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ. Thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc Giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá Trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm Vốn là thế mạnh của thương hiệu Kết hợp với những đối tác uy tín Đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê quyết liệt trong lần giao đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. năm với tinh thần tiên phong và phụ sự, tập đoàn giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng thế giới số, có các liên tục khám phá, tích hợp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực và luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong những vực công nghệ tại Việt Nam. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu bạn không vượt qua AI bản chất riêng của mình, 
bị bảo sẽ bị AI thay thế. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhận thấy là trừ sếp Hoàng Nam Tiến đã khá quen mặt ra thì bốn sếp còn lại đều là những sếp mới. Họ đến đây với tràn trề hy vọng sẽ tìm kiếm được những nhân viên phù hợp cho tổ chức của mình. Các bạn có thể thấy là các sếp được trải rộng trong nhiều thế hệ khác nhau. Sếp Tiến là thế hệ 6X đời cuối, sếp Vũ Anh và sếp Lan là thế hệ 7X, sếp Hiếu là thế hệ 8X và đặc biệt có sếp Vũ Linh là thế hệ 9X. Đầu tiên em xin phép được giao lưu cùng với sếp Tiến. Sếp Tiến là người có kinh nghiệm kỳ cựu đã trải qua nhiều mùa của cơ hội cho ai Và hôm nay bên cạnh bốn vị sếp mới Anh có lời khuyên nào cho bốn vị sếp mới không ạ? Tôi nghĩ rằng là cũng như thương trường Chúng ta thấy thời cơ là phải nắm bắt lấy Phải rất là cương quyết Phải rất là mạnh mẽ và nhanh chóng Để giành được ứng viên cho mình Anh có kinh nghiệm gì trong việc là đâu là cái dấu hiệu để phát hiện ra Đây là ứng viên mà mình chắc chắn sẽ phải tìm mọi cách để chốt không ạ? À, người ta nói rằng là chỉ 3 giây đầu tiên 3 giây đầu tiên Vâng Còn nếu không thì sao ạ? Nếu thấy khó quá Thì nên đẩy cho các sếp khác Hoặc là tìm cách gây nhiễu đúng không ạ? Vâng Còn sếp Vũ Anh ạ Sếp Vũ Anh đây là lần đầu tiên Sếp tham dự chương trình cơ hội cho ai à, Sếp vốn là một uh, Việt Kiều ở Pháp Đã sống lâu năm ở Pháp rồi Và cũng đã về Việt Nam được uh, nhiều năm uh, Đã lấy vợ người Việt Nam Nên tiếng Việt của sếp là ok chứ ạ? Chắc là vẫn ok để phỏng vấn được ứng viên và tìm hiểu và thấy ai giỏi và phù hợp với các các. Vâng, những ứng viên nào mà đặc thù về chuyên ngành công nghệ thì có thể là hy vọng vào sếp Vũ Anh. À, xin chào mừng sếp Ngọc Lan đến với cơ hội cho ai. À, không biết là chị sẽ ưu tiên những tiêu chí nào để lựa chọn ứng viên. Tôi thì là một fan của Hữu Trang và đã theo dõi rất là nhiều tập. Vâng. Thì trong đấy tôi thấy là anh Hoàng Nam Tiến là người khi đã ra tay thì khó có thể các sếp tranh được ứng viên từ anh ấy. Ở trong tất cả các sếp ngồi đây thì hầu như là khác ngành nghề. Tôi lại phải đối chọi với một thủ lĩnh không những nặng ký cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Và tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ nhường sân vâng. cho phái yếu. Vâng, chị không cần phải hy vọng. Khi cần là mời sếp Lan cứ sang bên cạnh sếp Tiến và làm nũng bảo không nhất quyết ứng viên này là là anh phải để cho tôi anh không thể nào tranh của tôi được mua chuộc anh Tiến thì rất dễ vâng chỉ cần một bát hủ tiếu thôi và tôi nghĩ là nếu tôi cần <cười> ứng viên nào tôi sẽ nói <cười> anh có biết quán hủ tiếu nào ngon không anh em mình đi ăn vâng ừ. thôi, cái này cũng phải từ từ nếu không thì chương trình về việc làm là thành chương trình về ẩm thực tại vì dạ. riêng về ẩm thực thì anh Tiến có thể nói được cả ngày <cười> xin chào sếp Trung Hiếu ạ vâng sếp Trung Hiếu tuy rằng Tuy rằng là sếp Trung Hiếu là lần đầu tiên xuất hiện ở chương trình nhưng mà anh đã đứng sau lưng sếp Thuấn từ rất nhiều mùa trước rồi. Chắc hẳn là đã có nhiều kinh nghiệm và cũng dắt lưng nhiều chiến thuật. Anh có muốn tiết lộ chiến thuật của mình không hay là cứ giữ bí mật như vậy để ngấm ngầm tuyển dụng các ứng viên của mình? À, hôm nay là thực sự là rất vui, hạnh phúc khi được ngồi đây. À, ngồi đây ngày hôm nay thì cũng là một cái vai trò trách nhiệm rất là lớn lao mong muốn được truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới và muốn các bạn trẻ tận làm sao để nuôi dưỡng cái ước mơ của mình nuôi dưỡng cái khát khao của mình tôi có một cái cơ duyên là được xem cơ hội cho ai từ mùa đầu tiên và ngay khi xem chương trình này thì tôi đã có một cái ước mơ ước mơ mình có thể một ngày nào đó được đứng ở trên sân khấu vai trò là một bạn ứng viên thì tôi tin rằng là cái việc tôi ngồi đây ngày hôm nay cũng sẽ thể hiện được cái khát khao cái ước mơ dành cho các bạn trẻ nếu như chúng ta có ước mơ cứ mơ đi và chúng ta sẽ từng ngày từng ngày vun đắp ước mơ đó biết đâu một ngày nào đó các bạn cũng sẽ thực hiện được một ước mơ giống như tôi à, và với những sản phẩm ngọt ngào như bảo ngọc thì không biết là cái phong cách của sếp đến từ bảo ngọc có ngọt ngào không ạ cái phong cách uh, tuyển dụng của tôi sẽ là đánh nhanh thắng nhanh quyết liệt và vâng. quyết đoán vâng. chính vì vậy là nếu như gặp một bạn ứng viên phù hợp À, cùng tần số, cùng cái mindset với cả doanh nghiệp của chúng tôi Thì chắc chắn chúng tôi cũng không ngại mà phản đam với các à, vị tiến bối Như anh Tiến, hay như chị Lan, như anh Vũ Anh à, Chúng tôi cũng sẽ tung chiêu Và cũng sẽ tranh đấu rất là quyết liệt, sẵn phẳng Để à, dành những ứng viên đó về à, cho doanh nghiệp Và vâng. cũng mong các anh chị dơ à, cao đánh khẽ Có gì thì à, chỉ bảo thêm cho các bậc đàn em 
Tuy rằng có 3 thành viên là dày dạn kinh nghiệm nhưng mà có một thành viên trẻ tuổi và phong cách thi đấu thì chúng ta chưa thể biết được có khi lại rất quyết đoán và rất là quyết liệt và cạnh tranh lại là người cạnh tranh trực tiếp với sếp Hiếu thì sao? Ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ với sếp Vũ Linh. Vâng chào anh Dũng ạ. Là người đại diện cho thế hệ 9X thì liệu cứ ưu ái nào cho những ứng viên mà trẻ tuổi và đến từ thế hệ 9X của mình không ạ? À, tôi nghĩ rằng là đó cũng là một trong những cái ưu ái mà mình sẽ dành cho các bạn ứng viên trong chương trình này Bởi vì về sự hiểu biết cũng như là về sự đồng cảm thì có lẽ là nó sẽ dễ hiểu hơn khi mà giao tiếp Ngoài ra thì uh, cái cách mà Avimoda tuyển dụng đấy là sẽ chọn những bạn nhân sự Mà trong 10 giây đầu tiên các bạn ấy đã cho thấy được cái sự bốc lửa và nhiệt huyết của mình Đến từ một công ty về thời trang thì không biết là những tiêu chí để lựa chọn các uh, ứng viên của sếp Linh có gì đặc biệt không? Ví dụ như là phải có về ngoại hình, phải có về dáng người hay là gu của trang phục phải thế nào đấy? Nó phải có một chút thời trang hay thế nào không ạ? Chắc là trên giấy tờ thì lại không có đâu ạ. Nhưng mà chắc là ngầm hiểu với nhau thì đâu đó nó sẽ có một vài những cái chi tiết như vậy đấy ạ. Vâng, tức là trong 10 giây đầu tiên nó sẽ có Đúng cả rồi, chi tiết ạ, nó cũng là phần tầm nhìn nữa. Vâng. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với cặp ứng viên đầu tiên bước vào vòng đối mặt. Đầu tiên, chúng ta cùng chào đón bạn Nguyễn Thị Huyền. Nguyễn Thị Huyền, 22 tuổi, đến từ Ninh Bình. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị marketing tại Học viện Ngân hàng. Hơn 2 năm kinh nghiệm về tổ chức sự kiện quản lý đội nhóm. Phó bí thư chi bộ sinh viên. Phó chủ nhiệm chèo 48 giờ, tôi chèo về quê hương. Hơn 4 năm đồng hành cùng nhóm bạn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống. Trải qua ba uh, vòng casting thì tôi cảm thấy là bản thân tôi có thêm được những cái lời khuyên từ hội đồng thẩm định Từ đó thì uh, rút ra được những cái gì đó là thế mạnh của mình và từ đó thì phát triển thêm những thế mạnh đó Tôi luôn luôn uh, uh, tham gia những cái hoạt động về những cái nghệ thuật truyền thống như là về quan họ, về hát sẩm, uh, về trầu văn uh, Và tôi đồng hành cùng các bạn trẻ có những bạn như tôi và có những uh, anh chị có thể hơn tôi và yêu đam mê nghệ thuật truyền thống Thông qua các lớp học, thông qua các cái workshop và talk show ạ ở thông qua chương trình này thì tôi muốn gửi gắm tới các bạn cùng với thế hệ của tôi rằng là hãy cứ tự tin, hãy cứ bước đi, hãy là chính mình. Nguyễn Hồng Nhung, 28 tuổi, đến từ Hải Dương tốt nghiệp khoa báo truyền hình tại trường cao đẳng truyền hình công việc hiện tại nhà sáng tạo nội dung livestream dẫn chương trình tự do thành tích giải nhì liên hoan phim ngắn sctv hiện tại thì uh, tôi đang làm nó uh, tự do nên tảng chính tôi đang làm đó là tiktok trừ việc uh, vận hành shop vận hành đơn còn công việc mà chiếm nhiều nhất trong quỹ thời gian của tôi đó là livestream tôi nghĩ tôi là một người uh, phân cực Tức là sẽ có lúc năng lượng của tôi cực kỳ mạnh mẽ, có lúc thì hơi yếu một chút. Nhưng mà tôi nghĩ điểm khác biệt của tôi đó là khi mà tôi bắt đầu tham gia một chương trình cũng như là các chiếc job ở ngoài tôi làm, chỉ cần bấm máy, chỉ cần on set, chỉ cần bắt đầu live stream thì tôi khẳng định nguồn năng lượng tôi mang tới sẽ là sự cố gắng nhất đến từ bên trong của mình. Và bây giờ tôi sẽ dành ra ít phút để các bạn tự giới thiệu về bản thân. Đầu tiên tôi xin mời bạn Huyền, xin mời em. Em xin chào các sếp, em xin chào anh MC, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội cho ai. Tên em là Nguyễn Thị Huyền, cử nhân đại học nghĩa nên liền xưng danh. Học ngành quản trị kinh doanh, quê hương là ở Ninh Bình Yên Mô. Giờ đang sống ở thủ đô, hai hai tuổi đôi ước mơ cũng ngờ nhiều. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê và di sản. 
và cũng là một nơi mà một loại hình nghệ thuật truyền thống đang được gìn giữ và phát triển đó chính là hát sẩm và cũng là những câu hát vừa rồi em vừa trình bày và trong những năm tháng cấp 3 em là một trong hai học sinh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng và đây cũng chính là một cái nền tảng để em có sự phát triển sau này bên cạnh việc học thì em luôn luôn tích cực tham gia những hoạt động trong và ngoài trường với nhiều cái vai trò như là tổ chức và truyền thông trong những chương trình học thuật tình nguyện hay là nghệ thuật truyền thống cho các bạn sinh viên và bạn trẻ và tuy nhiên thì em không quên tích lũy cho mình hơn một năm kinh nghiệm về marketing và tổ chức sự kiện à, vì thế nên là em đứng ở đây với mong muốn trở thành một cái mảnh ghép đa sắc màu trong công ty của các sếp từ một cô Gen Z năng động tới một chuyên viên có trách nhiệm để hòa mình và đóng góp được cái giá trị cho các sếp cái bột hát sẩm này là mình cứ làm thơ 68 là mình hát sẩm được đúng không em Dạ vâng ạ À vâng Thơ 68 tôi làm được Để hôm nào tôi nhờ em ấy dạy tôi cái phần hát sẩm à, Giới thiệu với em luôn là anh Tiến là người kéo nhị rất hay oh. Vâng nên là riêng cái môn hát sẩm của em mà Anh nghĩ là thêm anh Tiến kéo nhị là chuẩn Và à, tiếp theo chúng tôi sẽ dành thời lượng cho bạn Nhung Để bạn Nhung giới thiệu bản thân mình Xin mời Nhung Ngày hôm nay em đang rất hai nên chắc chắn em sẽ rất ngay Phải tới ngay cơ hội cho ai không bao giờ trượt tới ngày mai My name Nhung Khe gì Còn tên em mà đã viết chắc chắn sẽ không bao giờ suy Bây giờ em đang làm gì xây kênh này hộ anh đi Ok em đơn giản lắm em chỉ cần make money Live stream edit content actor Một mình em cần được hết em không phải là tay mô làm thế có ra đơn hàng không? Làm thế có lên xu hướng không? Anh ơi nếu mà win chắc cho em đặt đơn ảo được không? Tính em không thích nói nhiều, em chỉ muốn làm nhiều điều Nếu mà anh cũng đồng ý, anh em mình sẽ cùng phiêu Top thành số không thể chê những ý tưởng vạn người mê Đến lúc ấy em sẽ nói, anh ơi, xếp với em dùng mơ bê <cười> Chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Chúng tôi đề nghị ban biên tập lần sau phải lưu ý trước cho các sếp cũng như là người dẫn chương trình không Chúng tôi cứ bị tình trạng này giật mình lắm Lúc nãy tôi suýt ngã từ trên ghế này xuống Phải nói là phần uh, uh, giới thiệu của em là gây sốc đấy Và rất là ấn tượng Và cũng giới thiệu luôn với em Anh Tiến cũng biết chơi cả beatbox nữa và Nên là nếu trong trường hợp mà em muốn rap Thì có thể là nhờ anh Tiến beatbox luôn cũng được và... Dạ vâng tôi cũng phải khoe là Ngày xưa thay vì đọc báo cáo tổng kết Thì tôi đã từng rap báo cáo tổng kết và... Vậy thì không biết là Xếp Tiến nghĩ sao về việc Xếp Tiến sẽ lo phần rap còn em sẽ là sáng tác và melody cho một ca khúc về FPT? Không, hoặc là sáng tác một ca khúc để bán bánh bảo ngọc cũng được. Xếp Hiếu cũng đang có nhu cầu cho việc đấy. Tuy nhiên là... lại thấy rất chờ mong anh Tiến hát rap. Vâng, ơ thôi đừng. À, trong chương trình chúng ta cũng dù sao nó cũng có những cái standard nhất định trong cái việc là chất lượng nghệ thuật. Để anh Tiến hát thì tôi sợ rằng chương trình không lên sóng được. Nên thôi, <cười> tôi nghĩ là chúng ta phải đến với phần khác. Oh, sorry em xin lỗi nhưng mà thực ra em có chuẩn bị hai phần giới thiệu và em cũng chưa có giới thiệu xong hết luôn ấy, Tại vì cái phần rap của em nó chưa có được đầy đủ về em ạ À thế à? à thế vâng, thế vâng. là vẫn còn phần nữa à? À dạ vâng Lại Vẫn còn tục... một cái cú sốc, cú ngã gì đó nữa Vâng, đó. đâu rồi em cười đi anh bám chặt vào bàn đấy rồi <cười> okay. à, Rồi Xin chào tất cả các sếp và tất cả mọi người tại trường quay. Em là Hồng Nhung, cựu sinh viên trường cao đẳng truyền hình. Và năm cuối trước khi tốt nghiệp, em có nhận được giải thưởng đó là giải nhì liên hoan phim ngắn SCTV. Đến từ chiếc EV được đầu tư gần 1 tỷ đồng. Có thể là 3 triệu đến từ mẹ của mình. Kỹ năng chuyên môn hiện tại của em đó là content creator, live stream, edit video và diễn xuất. Mục tiêu trong tương lai của em đó là sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực truyền thông, marketing nói chung và social media nói riêng. Ngày hôm nay em đến với chương trình cùng mong muốn đó là sẽ mang tới nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ nhất và biết đâu đó em sẽ có cơ hội cho mình qua sự gật đầu của một vị sếp nào đó đúng không ạ? Và em là cô gái, năm nay 28 tuổi nhưng mới bắt đầu thực hiện ước mơ năm 18 tuổi của mình nên chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường đâu. Em cảm ơn. À, vâng. Thưa quý vị vừa rồi chúng ta đã đến với hai phần giới thiệu phải nói là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của các ứng viên của chúng tôi. Và anh xin lưu ý với hai em là hai em sẽ chỉ có một người có cơ hội được chạm tay vào chiếc vali này. Chiếc vali này sẽ mang giúp các em nguyện vọng và ước mơ để gửi tới các sếp. Và có thành công hay không, có có được cơ hội để đến với việc làm của các em hay không thì dựa rất nhiều vào việc các em sẽ thể hiện như nào. Và xin mời chủ đề của vòng đối mặt. Việc kiếm tiền nhờ tạo ra các nội dung trên các mạng xã hội đang trở thành một xu hướng được giới trẻ theo đuổi. Theo bạn, xu hướng này mang lại tích cực hay tiêu cực? Sau đây thì chúng tôi sẽ nhờ ánh đèn Spotlight trong trường quay chọn ngẫu nhiên xem ai sẽ là người trình bày trước quan điểm của mình. Xin mời. 
Vâng, như vậy là người trình bày trước sẽ là bạn Nguyễn Thị Huyền Sẽ có 2 phút dành cho Huyền 2 phút bắt đầu, xin mời em Quan điểm của em thì là cái việc kiếm tiền trên mạng xã hội Đem lại cái sự tích cực hơn cho giới trẻ hiện nay Vì thứ nhất là tại sao Thứ nhất là các bạn đang được khuyến khích là tạo ra các cái sự, sự giá trị sáng tạo trên mạng xã hội cũng như là tạo ra được cái thứ hai chính là có một cái nối kết nối xã hội rộng hơn khi mà các bạn là trên nền tảng đó tạo ra một cái giá trị thì sẽ có những cái người trên cộng đồng và từ đó để có nhiều mối quan hệ hơn trên ứng dụng và cái thứ ba đấy chính là các bạn có được cái cơ hội kinh doanh và kiếm tiền ngay từ lúc các bạn vẫn đang còn trên ghế nhà trường từ lúc các bạn đủ 18 tuổi và đó đại diện pháp luật các bạn ấy sẽ phát triển được kỹ năng của bản thân các bạn sẽ được trải nghiệm từ làm văn bản video đến dạng hình ảnh cũng như là các bạn có thể thể hiện cái khả năng của mình như là diễn xuất này ca hát hay là nhảy múa. Ờ, tiếp theo đấy chính là tạo ra dạng một cái giá trị cho cộng đồng. Nó không phải là về tiền bạc nhưng mà nó về một cái tinh thần. Và cái cuối cùng em nhìn thấy được đấy chính là đóng góp được một cái thông tin đa dạng cho người dùng và cũng như là của các bạn khi mà các bạn uh, phải uh, tạo ra một cái giá trị nào đó, các bạn phải học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khá là nhiều để cho bản thân có được một cái kinh nghiệm để các bạn có thể tạo ra được giá trị đó. Và cái giá trị này đem lại một cái niềm tích cực cũng như là đem lại một cái điều uh, lợi ích cho xã hội và cộng đồng và cho bản thân các bạn nữa. Em xin cảm ơn. Và sau đây sẽ là một phút rưỡi để bạn Nhung hỏi đáp cùng với bạn Huyền. Xin mời Nhung. Em vừa nói rằng những người đang tạo ra nội dung và kiếm tiền trên mạng họ tạo ra giá trị cho cộng đồng. Vậy em có nghĩ rằng rất nhiều người thành công họ không dành một giây phút nào của mình để lên mạng xem bất kỳ một con tên nào trên mạng xã hội nhưng họ vẫn có được cuộc sống mơ ước nhờ các thói quen tốt được lặp đi lặp lại hàng ngày hay không? Vì thứ nhất là mạng xã hội nó là online và cuộc sống nó sẽ là thị hiện tại. Ờ, các sếp ở đây thì hầu như là các sếp nào cũng có một cái mạng xã hội để làm gì ạ? Thứ nhất em nghĩ là không phải là vì các sếp kiếm tiền mà các sếp đang lan tỏa những cái điều tích cực cũng như các cái giá trị cũng giống như một chương trình truyền hình cái độ tiếp cận phủ sóng sẽ tốt hơn và khi các sếp muốn lan tỏa nhiều giá trị hơn đến với người khác và cái công việc đó cũng thế không chỉ là đem lại tiền bạc mà đem lại rất nhiều cái giá trị bổ ích cho mọi người ạ. Bạn có nói về sự kết nối và chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng nếu như làm những cái dạng như vậy ạ. Bạn có nghĩ rằng có thể có những người họ bất chợt nổi tiếng nên họ sẽ bị chịu chịu nhiều áp lực dư luận không? Và hiện nay có rất là nhiều người bởi vì chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền và sự nổi tiếng đã làm ra những cái dạng content tiêu cực dù content đó có thể bị loại bỏ nhưng mà nó sẽ không thể ngay lập tức và toàn bộ được. Vậy thì bạn nghĩ gì về vấn đề này? À, theo em thì cái việc mà mặt tích cực và mặt tiêu cực cũng sẽ có Và tại sao chúng ta cần phải điều chỉnh hành vi Vì thứ nhất là nếu giới trẻ như bọn em thì cái tâm lý các bạn rất là đang bất ổn à, Khi mà các bạn ấy mới bước ra trường các bạn có đang rất mông lung về cuộc sống Cũng như là hiện tại không biết là đi đâu về đâu Thì có một số cái bộ mặt khác là các bạn đem những cái nội dung tiêu cực Những cái thông tin giả lên truyền hình Tuy nhiên thì nó không phải là tất cả và cái đó mình có thể kiểm soát được Sau đây sẽ là 2 phút dành cho phần trình bày quan điểm của Nhung Xin mời em Theo em đây là một xu hướng tiêu cực thứ nhất uh, chúng ta hay nói là kiếm ra tiền là tích cực rồi đúng không ạ thế nhưng em đặt ra câu hỏi rằng những người đang kiếm tiền tỷ với các hành vi vi phạm pháp luật có thật sự là những người tạo ra giá trị cho cộng đồng không thứ hai những ai đang trong giai đoạn cố gắng giai đoạn khởi nghiệp không có một ai dành quá nhiều thời gian để lên mạng xem các content làm cho mình vui hay là truyền các thông điệp cảm ứng cả tại vì họ cần thời gian để giải quyết các vấn đề thực tế đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thứ ba Em vừa nói rất nhiều dạng content tiêu cực, em đồng ý là có các chính sách, thậm chí là AI hay là bộ phận kiểm định sẽ loại bỏ các content này dù nó đang viral. Thế nhưng đây là một hành động không thể diễn ra ngay lập tức. Và điều thứ tư, các bạn trẻ bây giờ có những bạn mới ra đời rất là trẻ kiếm được tiền đúng không ạ? Vậy thì kiếm tiền ngay từ cái thời điểm đó có khi nào làm thay đổi cuộc sống các bạn đó theo hướng tiêu cực không? Có thể là các bạn sẽ bị ảo tưởng về bản thân mình hoặc là các bạn chạy theo đồng tiền nên làm mất đi những cái sự trong trắng ngây thơ như cái bạn này chẳng hạn và điều cuối cùng em muốn nói mặc dù với tư cách là một dân social media nhưng điện thoại của em hoàn toàn không có facebook zalo messenger em chỉ tải về khi cần thiết nên khao khát của em là một ngày nào đó mọi người sẽ sử dụng điện thoại hiệu quả hơn và việc uh, xây dựng nội dung trên mạng xã hội cũng cần phải uh, có những biện pháp để uh, có thể mang tới nhiều điều tích cực hơn nữa chị nói là chị đang làm vị trí là social media tuy nhiên thì chị không có nhiều cái ứng dụng như là facebook hay là tiktok thì theo em là cái vị trí đó mình cần phải cập nhật trên và xu hướng thường xuyên về thì cái cốt lõi ở đâu để chị cập nhật những xu hướng đó là chị làm việc tốt cái việc trí của mình chị không cập nhật trên tại vì chị phải là người tạo ra trên và một điều thứ hai nữa tức là em không phải không dùng hoàn toàn mà là khi có bất kỳ vấn đề gì cần dùng các mạng đó em sẽ viết ra một cái list và em chỉ sử dụng trong vòng một ngày thôi sự đánh đổi ở đây là gì các bạn có tin rằng các bạn chỉ vào facebook messenger để đă
không phải bạn trẻ nào cũng chỉ lên điện thoại để lướt Facebook để đem lại những cái giá trị không tích cực. Em uh, có theo dõi mạng xã hội có rất nhiều những người trẻ cũng như là các bạn đang lan tỏa những điều tích cực. Uh, một hành động nhỏ ví dụ như là một bà già đã đi qua đường nhưng mà có một uh, anh trai đã dắt bà qua thì đó cũng là một hành động tốt và lan tỏa những cái giá trị đó trên mạng xã hội. Uh, những cái hành động tiêu cực thì chúng ta không thể nào mà nó không xuất hiện được vì cuộc sống luôn luôn có hai mà cái vấn đề này thì chị nghĩ là nó đang có bị hơi thái quá không tiêu cực quá không ạ? Vậy thì thay vì chúng ta đang phải xem một video về một người giúp đỡ người già ra đường, tại sao chúng ta không ra đường và trực tiếp làm cho mình những cái việc đó? Thì đó là chính của chị. Chúng ta có thể thấy rõ ngay tính cách cũng như là cách nhìn nhận, phong cách nhìn nhận cuộc sống và nhìn nhận vấn đề của hai ứng viên của chúng tôi rất khác nhau. Một bạn đến từ văn hóa dân gian còn trẻ và khá là trong trẻo, một bạn thì theo phong cách khá là extreme và theo phong cách kiểu underground uh, rapper và hai bạn có những các góc nhìn khác nhau về cùng một chủ đề một bạn thì cho rằng là tích cực một bạn cho rằng là tiêu cực rất rõ ràng và tôi nghĩ điều này cũng sẽ dễ dàng cho các sếp trong việc là đặt ra các câu hỏi cùng với các bạn và bên cạnh đó thì cũng có thể đưa ra lựa chọn của mình sau đây xin mời các sếp sẽ đặt câu hỏi tới các ứng viên của chúng tôi ạ xin mời các sếp nhung có thể trả lời thêm một chút cái phần là bạn nói là bạn tạo ra trend thế nếu mà bạn không dùng app hay là không dùng tất cả các bạn app liên quan đến social media thì bạn thường là thông tin để bạn tạo ra trend ở đâu Cảm hứng của bạn đến từ đâu? Ờ, em có một cái cách này rất là lạ Đó là những cái lúc mà em bị bí cảm xúc Là em sẽ có thói quen đi bộ Và những ai gần nhà em biết cái cường độ đi bộ của em rất là nhiều Và trên đường đi em nhìn tất cả mọi thứ xung quanh Và em bắt chuyện với cả người lạ luôn Thậm chí là em chẳng được gì từ cuộc nói chuyện đó Nhưng mà em nghĩ đôi lúc chúng ta hơi hâm hâm một chút Thì chúng ta lại ra content của mình Bạn thường xuyên xuất hiện ở trên các loại mạng xã hội đúng không? Em cũng thích lên hình nhưng mà Em thích cảm giác là làm cho người khác hơn Kiểu như là có tim Sau đó là mình sẽ phân tích về uh, sản phẩm Hoặc là uh, cảm xúc tính cách của một người nào đó Thì em thích làm cái đó hơn Không, tại vì là bạn thì phản đối cái chuyện Bạn bảo là không dùng mạng xã hội mấy uh, Nhưng mình như là ngược lại thì không phải thế Ví dụ như là bạn có thể uh, Sâu là trong điện thoại một ngày Bạn sử dụng bao nhiêu tiếng Ở trên nền tảng online được không? Nói chung là tùy ngày Nếu như mà ngày căng nhất Ngày gần đây cách đây khoảng 2 ngày thì là em dùng khoảng 13 14 tiếng và trong đó vâng. em tự tin đó là app chính của em đó là cấp cấp. Cảm ơn bởi vì là tôi thấy nó mâu thuẫn với các bạn kia bạn trình bày có thể là do tranh cãi à, tranh luận thì các bạn quyết định là chọn mình ở vào cái thế gọi là phản đối. Trong trên thực tế thì bạn sử dụng mạng xã hội rất nhiều. Em không phải là không dùng mà là em giảm thiểu tối đa cách tốt nhất là khi chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ xóa tạm app trong thời gian đó còn khi chúng ta xong tức là chúng ta hoàn thành công việc rồi chúng ta đến với xã hội là mạng xã hội là để giao lưu giải trí thì chúng ta cứ dùng thôi không có vấn đề gì hết trơn bây giờ thì tôi hiểu rồi <cười> là quan điểm lúc mà bạn trình bày lúc tranh luận với cả bạn uh, huyền là cố gắng là làm khó bạn huyền là chính thôi và cảm ơn bán bánh 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 mì lo 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 cho em và lo 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 gì và lo 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 em ok À, anh cũng đính chính luôn lo ở đây là lo cho uh, con đường tương lai sự nghiệp cũng như cái định hướng phát triển trong nghề nghiệp của các em. À, anh tin rằng là anh uh, có thể giúp đỡ các em trong cái hành trình này. Bởi vì các em uh, chào sân ấn tượng quá nên anh cũng đành phải uh, gông cũng mình. Ấn tượng luôn, vâng. Ấn tượng lại một xíu. À, vâng. Sếp Hiếu làm tôi cũng uh, bị uh, hơi bị lác một chút tại vì là Tôi tưởng nhầm vào nhầm vũ trụ vào nhầm chương trình để mình thấy hết từ ứng viên cho đến sếp bây giờ đều hát cả, không biết làm thế nào. Ok, vâng. anh sẽ có một câu hỏi dành cho Huyền. Anh thấy cái quan điểm của em tích cực, nhưng làm thế nào để lan tỏa được cái tích cực này? Anh nghĩ nó sẽ khó hơn. Một vấn đề nó luôn luôn có hai mặt, nhưng mình phải làm thế nào để hướng được đại đa số sẽ đi theo cái hướng tích cực đó. Thì anh muốn hỏi em là chúng ta sẽ làm như thế nào để nó trở thành tích cực? À, theo em thì đối với giới trẻ hiện nay thì các bạn ấy đang có một cái vấn đề đấy chính là quá nhiều các thông tin à, Và cái thông tin này thì đang bị ảnh hưởng các bạn ấy rất là nhiều Vì bản thân em cũng là một bạn mới ra trường cũng rất là mông lung về công việc Và đôi lúc là không biết đâu là đúng đâu là sai vì bản thân mình không phải là người tạo ra cái vấn đề đó Nên là em nghĩ là với bạn trẻ hiện bây giờ thì cái việc định hướng cho các bạn về cả công việc và tâm lý rất là quan trọng để các bạn xác định được hành vi đâu là đúng, hành vi đâu là sai. Từ những cái người tạo ra là các bạn thì mới tạo ra được những điều tích cực có rất là nhiều các cái quy định nghiêm ngặt về cái việc là tiêu cực. Tuy nhiên thì em nghĩ là nó sẽ không thể nào mà hạn chế được hết. Nên là cái việc đầu tiên mình vẫn phải là định hướng cho các bạn, đặc biệt là bạn trẻ như là bọn em ạ. Nếu như các sếp không có câu hỏi nào nữa thì các sếp hoàn toàn có thể đưa ra bình chọn của mình xem ai sẽ là người có đủ điều kiện để bước vào vòng
chúng tôi đã có kết quả của bình chọn Và kết quả xin mời Cả năm xếp đều bình chọn cho bạn Nguyễn Thị Huyền Và không có xếp nào bình chọn cho bạn Nguyễn Hồng Nhung cả Xin chúc mừng bạn và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại bạn Huyền trong uh, phần thi chinh phục Xin chia sẻ cùng với em uh, Em uh, đã có một phần uh, giới thiệu rất là nhiệt huyết Một phần trình bày cũng rất là nhiệt huyết Anh tin là trong em có rất nhiều điều muốn chia sẻ Nhưng vì thời gian ngắn có thể hơi bị uh, nhiều hướng quá Khiến cho đôi khi các sếp có thể chưa hiểu hết được em Chắc chắn là em không được chọn thì cũng phải có lý do đúng không ạ? Và em cũng biết là mình vẫn sẽ có nhiều điều cần phải sửa đổi hơn Thì em rất là muốn nghe Tại vì em là một người rất thích đặt câu hỏi thì uh, các sếp có thể trả lời cho em không? Chị thực ra rất là ấn tượng với em Bởi vì em rất là vui vẻ và rất là linh hoạt và thu hút Nhưng mà cảm giác cái nhịp độ em nó không bình tĩnh ấy. Kiểu như em là người không không thể giữ im được Với chị thì hiện nay thì chị rất thích và thú vị Với những người mình đi chơi có cá tính như em Nhưng khi làm việc thì chị lại bị Um, chị bây giờ chỉ còn khả năng làm được với bạn Và có khả năng bình tĩnh như bạn Huyền bên cạnh Anh thì uh, có cái quan điểm khác với chị Lan uh, Anh thì không nghĩ là em không bình tĩnh đâu Mà ở trong em có, có nhiều năng lượng Và cái màu sắc của em nó có một cái màu sắc riêng rồi Nên là cái lý do ở đây năm xếp không chọn em Không phải bởi vì em không ấn tượng Em rất ấn tượng Nhưng đâu đó ở trong cái nhu cầu về công việc, việc làm Của chúng tôi đang lên đây và tuyển dụng thì nó chưa có một cái offer nào để phù hợp với em Khi tôi không nhận được vào một sự lựa chọn nào của sếp Thì tôi tin rằng chắc chắn là tôi sẽ có điểm chưa được tốt Và cả những cái điểm chưa phù hợp nữa Và sau khi mà ngồi lại Thì tôi cũng đã nhìn nhận được Đó là mình đã gặp vấn đề ở đâu Và tôi cũng nghĩ rằng tôi cần phải có những cái sự chuẩn bị tốt hơn Thì đây là một cái bài học rất là đáng nhớ đối với tôi Em rất là cảm ơn các sếp cũng như là ekip chương trình đã cho em có một cơ hội tuyệt vời như thế này. Nhưng trước khi chia tay thì bạn lại có một món quà biểu diễn để gửi tới các sếp và chúng ta cùng chờ đón tiết mục biểu diễn của bạn. Và cũng bật mí thêm một điều nho nhỏ đó là em là một kiểu người phân cực nên là tiết mục sắp tới sẽ là thái cực thứ hai của em. Hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ. Dạ. Dạ vâng ạ. Một chút tích cực cho một ngày đầy dậy những tiêu cực có lẽ tốt hơn. Và đây là những khe gì ăn cơ hội cho ai kia Hai tháng vừa qua ở đây đôi lời nhắn nhiều hôm nay Cảm ơn em vì đã tới Sài Gòn Giang rộng vòng tay Em đã tìm lại bản thân chưa Em đã thấy mình mạnh mẽ chưa Sau mỗi lần mà em vẫn khóc Khi lạc đường vào những ngày mưa Mẹ em có thất bại thật rồi Mẹ em có mất phương hướng rồi Mà tại sao mỗi khi làm job Thì, thì mẹ con vẫn luôn tích cười Có những đêm con bật khóc Dù chẳng ai làm gì con Có những đêm con tự hỏi Phải làm gì với ước mơ con Con muốn thành doanh nhân à Con khóc khát tự do à Mà tại sao trong tư tưởng Con đôi lúc lại la cả Không kiên định với đam mê Vẫn luôn soi bị cười chê Con đi con đừng như thế Hãy sống thật điều ưu mẹ Nơi con mong là yên bình Buồn đau vây quanh là vô hình Mà sao con không tìm ra đường đi tới uh -huh. Ngày trước con đang dần quen rồi Điều con luôn mơ thật xa vời Tìm trong đôi mắt này đây Điều, điều con, con ước mỗi đêm Áo muốn sẽ đến ngay thôi Mỗi cái con lại thả trôi Nên con ơi được yêu đuối Phải mau chóng vượt qua thôi. thôi Đến rồi lại đi và giọt nước đã tràn ly Nên con đành phải chọn cách là chiến đấu không nghĩ suy Đập hết đi con người yêu đuối Đập hết đi con người đáng thương Muốn tìm người chiến thắng ảo mộng Chỉ có thể nhìn vào trong gương Thử nói cho tôi nghe xem Bạn Bà đang muốn nói điều gì? gì Có phải là hãy ngủ tiếp Và mặc cái ước mơ đi Nay trời mưa cả ngày rồi Nghĩ chạy bộ ngoài trời thôi Ôi thế bạn lại nhầm rồi Mình có hẳn áo mưa đôi Chạy nghe lên cây cầu ấy Nơi mọi người có thể thấy Tôi sẽ hết lên tất cả Đúng rồi tôi khắc biệt đây Làm sao ta có thể hạnh phúc Khi mà ta chưa từng khổ đau Làm sao ta vui vẻ mãi được Khi bên trong đang bị cớ sâu Tích cực không chỉ là hòa nhã Tích cực không chỉ là yêu thương Tích cực đôi khi là sự thật Hãy nói rằng tôi bị tổn thương Và em là những cái gì Một cô gái chịu nhiều tổn thương Nhưng nhìn lại vẫn thấy Mình cũng thật là dễ thương Vâng, thực sự là rất dễ thương Nhung Khe Di Vâng, chúng ta xin mời các sếp dành một chào vỗ tay tới bạn Nhung Khe Di à, Tôi nghĩ là rất là tuyệt vời Nếu mà có dịp nào chúng ta có thể xong ca rap được thì rất là ổn Vâng Đấy là nội dung mà tôi nghĩ là chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều view Khi mà bạn mà xong ca cùng với anh Tiến trong một bài rap nào đấy Vâng, cảm ơn uh, Nguyễn Hồng Nhung và cảm ơn các sếp rất nhiều
Ngay sau phần biểu diễn của bạn Nguyễn Hồng Nhung Chúng ta lại sẽ đến với một phần biểu diễn với một phong cách Tôi nghĩ là khác biệt hoàn toàn đấy ạ Và sau đây sẽ là phần biểu diễn của bạn Nguyễn Thị Huyền Xin mời Chưa hôm qua em đi tình ngờ về Đợi em ở mãi con đê quần linh đi rộn ràng ao cài khuy bấm ý em làm khổ anh mà nào đâu cái yếm mi lụa rồi cái dây lưng đuôi nhuộm hồi sáng xuân mà nào đâu chứ nào đâu cái áo tứ thân nhờ cái khăn mò quả nhờ cái quần này đen nói là à, hai phần à, trình diễn khác hẳn nhau nếu phần trước chúng ta thấy rực rỡ và tưng bừng như một à, cơn gió mùa hè thì bây giờ lại thấy thoang thoảng như một cơn gió heo may à, cuối thu chấm đông tôi nghĩ là em nên về chỗ tôi làm việc vâng em sẽ à, làm việc với 15.000 bạn sinh viên em sẽ đúng cái sở trường về về nhạc cụ dân tộc này em sẽ được phát huy rất là lớn Vâng, uh... phải uh, phải công nhận là xếp tiến quay xe rất nhanh. Quay xe nhanh. Rõ <cười> ràng là lúc nãy là bảo là tôi vốt vâng, cho bạn kia là rap với rock. Vâng. vâng. Tôi cũng công nhận à, chuyện đấy. Vâng. Nhưng mà quả thật là uh, điệu nhạc và lời hát chinh phục tôi thật. Anh có một cái điều này uh, chia sẻ với Huyền. Vào một cái dịp uh, lễ của công ty rất gần đây thì uh, sếp Lê Đức Thuấn cũng có hát sẩm và sau khi nghe thì anh lạnh hết cả sống lưng Và hôm nay anh cũng vừa lạnh hết cả sống lưng vừa rồi Sau khi em nghe em hát Mặc vâng. dù anh cũng không nghe hay, hay nghe hát sẩm đâu Nhưng mà thực sự là anh rất mong chờ Em có thể về Bảo Ngọc Và có thể xong ca sẩm cùng với cả Xếp Thuấn Vâng Với cả là mỗi một dịp mà bán bánh trung thu của Bảo Ngọc chẳng hạn Mà lại có một cái bài hát mà nó mang có tính dân gian như này Thì tôi nghĩ là nó cũng rất gần với việc là cái, những cái ngày lễ truyền thống đúng không ạ Có khi nó lại là một hot content Vâng Chị thấy là hình ảnh như này ấy, mà ngồi cạnh cái bánh trung thu ấy dạ. 
sẽ hợp hơn. Vâng. Thế quá thì tuyệt vời, thay em bánh, cảm ơn chị. Thay bánh trưng vào. Vâng. Em cảm ơn chị, dạ, quá tuyệt vời. Chị, chị sẽ hỗ trợ em trong việc chiến đấu với sĩ tiến. Dạ vâng. Thưa các sếp là chúng ta còn chưa đến cái phần đấy mà chưa gì mà các sếp đã bài binh bố trận rồi liên minh liên kết. Không phải đổi kết. chiến thuật anh ạ. Đến vâng. giai đoạn này là phải đổi chiến thuật. Đổi chiến thuật. Dạ vâng. vâng. Đây là ứng viên của chúng tôi mới trình bày tiết mục thôi mà đã thấy các sếp có vẻ xôn xao quá. Em ngồi cái phong cách như này em sáng tạo ra một bài tiếng Anh để hát sẩm như này được không? Thì bọn em có hát cái bài về bài chuyện Kiều khi mà được chuyển thể từ tiếng Việt sang tiếng Anh ạ. À thế à, có cả em phần em đấy luôn. Một đoạn xem nào. Mời em. Long time in human life Fate is so bad for my people Chị Lan là có một cái trung tâm dạy tiếng Anh rất là nổi tiếng dạ. ừ. Thành ra chị phải thách thức em là phải hát ngay tiếng Anh dạ. Nhưng thực ra mà nói thì bài nào chả hát được tiếng Anh Ví dụ nhá, ừ, uh, bài vô cùng truyền thống em đánh được nhạc đúng không? Ừ. Bèo giạt mây trôi đi. Ừ, dạ. ừ. Em thử kéo bèo giạt mây trôi đơn giản rồi đúng không? How long I love you, I don't know, baby, I have gone. Bài nào chúng tôi hát được tiếng Anh hết. Hoặc ví dụ bài hiện đại. Uh, đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Don't vâng. leave me tonight when the moon over three Bóng trăng qua hàng cây mà over three <cười> Anh hát nốt câu số 2 đi Đấy chị được có một nghe câu tiếp theo không? Vâng Vâng Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây Đừng xa em đêm nay đêm quá dài à. Chuyển tiếng Anh luôn Don't leave me tonight when the moon over three Don't leave me tonight, night so long à, hay quá. Don't leave me tonight when you know I need you Don't leave me, don't leave me tonight <cười> Còn uh, sếp uh, Vũ Anh và sếp Vũ Linh nữa Tại sao các anh không liên kết với nhau? Sếp Linh thì bây giờ đang hơi căng Tại vì là Ivy Moda chưa bán đồ để hát sẩm Nên là cũng chưa biết là phải làm thế nào Và hơi căng thẳng Cảm ơn Huyền rất nhiều, chỉ có một phần uh, biểu diễn nhỏ của em thôi mà anh đã thấy là các sếp đã chia rẽ nhau lắm rồi. Chương trình đã khá là tưng bừng rồi, nên anh sẽ rất là mong chờ phần uh, chinh phục của em ngay sau đây. Và sau đây chúng ta sẽ đến với vòng chinh phục. Đến với phần chinh phục thì trước tiên, ứng viên của chúng tôi sẽ có một công việc mà cô ấy đã giành được một cách rất xứng đáng. Đó là được nhập mức lương kỳ vọng của mình vào chiếc vali này. Nào. Bây giờ xin mời Huyền, em hãy nhập giúp anh mức lương em kỳ vọng, mời em Đúng rồi, em cứ bấm vào đấy Rồi, thông tin đã được lưu lại Thưa các sếp là chỉ có thể bật mí nho nhỏ là rất dễ chịu <cười> rất dễ chịu và còn tùy các sếp tính toán như thế nào và sau đây thì xin mời em sẽ đến với phần chinh phục xin mời em cái công việc uh, gần đây nhất của Huyền là làm uh, ở một cái uh, trung tâm đúng không trung dạ, tâm vâng xúc tiến thì cái công việc này là full time hay part time uh, em thì đăng ký làm part time tuy nhiên thì cái thời mà em là năm sinh viên năm bốn thì em có khá nhiều thời gian vì thế là em làm việc full time và bọn em cũng có tổ chức khá là nhiều các chương trình và cả chủ nhật nữa trong cái quá trình làm việc này thì em đã được những cái thành tích, thành tựu gì? Có những cái chỉ số cụ thể không? Trung tâm mới thành lập và em là một người là đứng giữ nguyên cái vai trò là marketing trong công ty Thì em là có thường xuyên tổ chức ra các cái show về nghệ thuật truyền thống dành cho người nước ngoài và dành cho người Việt Nam Và bản thân em cũng chính là sale và em đảm nhận khá là nhiều các vị trí từ đối ngoại, lễ tân giao tiếp Lẫn là việc là làm với khách hàng như thế nào và cái việc là chăm sóc khách hàng sau cái chương trình đó như thế nào thì em tổ chức ra ít nhất là khoảng 100 cái chương trình lớn nhỏ cũng có Bọn em có kết hợp khá là nhiều các cái công ty du lịch Rồi là các cái đơn vị về tổ chức như là bên sở văn hóa Cũng như là một số các đơn vị khác như là trường học thì Thực tế là trung tâm bọn em và với cái nghệ thuật bọn em Thì cái đam mê hay là hoặc là cái mục tiêu đem về doanh thu thì khá là khó Vì cái sản phẩm bọn em làm ra là tiếng hát là những cái tinh thần Nên đấy là một cái thành tựu của em khi mà tổ chức ra những cái show như thế ạ Câu trả lời của em 
có thể gọi là 10 điểm không có nhưng anh rất bất ngờ khi ở cái độ tuổi này em có thể trả lời một cách đích đạt như vậy công ty anh là văn hóa đa năng đa nhiệm và anh thấy ở trong cái mà em vừa chia sẻ nó rất phù hợp với văn hóa của công ty à, ngoài ra nữa thì có một cái tâm nhìn sứ mệnh của đoàn là khai phóng tiềm năng con người anh cũng có thể chia sẻ với em hôm nay anh ngồi đây là phó tổng nhưng trước đây à, anh à, là một người kỹ thuật viên một nhân viên an đi sang marketing và hiện giờ đang làm phụ trách về sale nên em có thể hiểu được nếu như em gia nhập vào doanh nghiệp của anh cái cơ hội để em khai phóng được tiềm năng sẽ rất lớn anh đang nhìn em là một viên ngọc và anh tin rằng là nếu như em gia nhập vào doanh nghiệp của anh thì viên ngọc này nó sẽ sớm được tỏa sáng trong tương lai Vâng, thường thì phần chinh phục này là không có cái phần mời gọi offer đấy Nhưng mà vì tôi biết là sếp Hiếu đã thay đổi chiến thuật Nên cái phần vừa rồi tôi nghĩ cũng hấp dẫn Một phần mà em rất nên suy nghĩ Vâng Bình thường em quan tâm nhiều đến thời trang không ạ à, Hà Huyền? À, dạ, bình thường thì em cũng hơi ít tham gia về thời trang ạ Em thường thì sẽ tham gia về các lĩnh vực như là giáo dục, nghệ thuật cũng Hoặc là về tình nguyện Hoặc là dạo gần đây thì em tham gia vai trò tổ chức với các cái chương trình giải chạy Thông thường em mặc quần áo như thế nào? Một ngày của em à, Bản thân em là một người khá là đơn giản. Em thì cứ áo phông và quần đùi. Đi chơi thì em sẽ cân nhắc một chút xíu vì nó tùy vào hoàn cảnh cũng như là các cái trường hợp. Nhưng mà tôi chỉ đang thắc mắc mỗi một việc thôi là kiếm tiền có phải là mục đích ưu tiên hàng đầu của em trong việc này không? Hay em sẽ ưu tiên mục tiêu gì để để em tìm kiếm các sếp cho phù hợp? Nếu em tìm kiếm một nơi để phát huy, vừa phát huy được cái năng lực của mình, vừa phát huy sở thích của mình, lại có một cuộc sống mà có vẻ như cũng khá là nhẹ nhàng chứ không đến mức áp lực Anh có cảm giác như vậy, anh muốn nghe được từ em Các sếp cũng sẽ có lựa chọn tốt hơn cho việc đấy Dạ, à, đối với ngày hôm nay em tham gia chương trình thì em có hai mục tiêu lớn Thứ nhất là tìm cho mình một cơ hội để được học hỏi, được trải nghiệm Thực sự là em giống như viên đá, chứ không phải viên ngọc đâu ạ Và em cần có một cái sự mài rũa Vì em bản thân em hiểu được cái cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của mình đến đâu Tuy nhiên thì cái sức học của em nó khá là lớn thì Em học tinh lý rất là nhanh Và em muốn tiếp thu và dấn thân mình vào một cái môi trường Cũng như là một cái công việc nó phù hợp Em có thể nhận mình là một viên đá Nó dạ. hơi kiêm tốn nhưng anh nghĩ em là một viên học thô dạ. Nó sẽ tỏa sáng à, Thời gian nhanh hay chậm thì nó sẽ là ở yếu tố của em Tính cách này và Ờ, với cái việc cần phải được mài rũa như của em ấy dạ. Thì nên về với anh Hiếu Và anh Hiếu cũng là người rất là cam kết Chỉ tin vào cái việc đấy Nên Còn là... anh có những cái đấy nhá Còn anh cũng có những cái đấy Sức trẻ và sự mài rũa Mà em về với doanh nghiệp của anh Thì anh sẽ là người trực tiếp mentor cho em Thôi Vũ Anh thì cũng là chấp nhận là Hơi nằm ngoài cái, cái uh, cuộc đua này á Nhưng mà muốn hỏi em là có một cái idea À, lúc mà xem hai em biểu diễn á, dạ. thì em có thể suy nghĩ là ghép hai biểu diễn coi như là em hát cái cát của em mà em đưa vào cái nhạc rap không? Em thấy như nào? Dạ, em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Bản thân ừ. em rất là thích một rapper rất là nổi tiếng tại Việt Nam, đấy là rapper Dem ạ. Ừ. Và em có ước mơ, rất là ước mơ là đam mê là mai sau là sẽ được đi hát với anh ạ. À, anh sẽ hát rap và em sẽ hát sấm ạ. Ok, rồi cũng hay. Vâng, anh nghĩ đấy là một ý tưởng hay Tôi thì uh, nghĩ hơi khác Tất nhiên là em thì là tôi nghĩ rằng là rất là có tiềm năng dạ. Tôi nghĩ là tài năng thì chắc là còn phải chờ Nhưng dạ. mà em là rất có tiềm năng thì Tôi lại thiên về các câu hỏi Xin lỗi dạ, nếu mà hỏi khó dạ. Bởi vì là em còn quá non dạ. Học marketing cũng tham gia một số sự kiện uh, 15 tháng 10 này chúng tôi cần phải tổ chức Một cái lễ cho 4.500 sinh viên tại Hồ Chí Minh dạ. Và Thay vì những lễ lạc thông thường thì chúng tôi sẽ đặt ra một mục tiêu là surviving in the digital life. Tức là làm sao để tồn tại trong cái cái thế giới số này. Và trong cái đội làm chương trình của chúng tôi đang cãi nhau rất là nhiều về idea. Các bạn đấy thì trẻ lắm, cũng cỡ tuổi các bạn. Thế thì ngay lập tức tại chỗ này em có nghĩ ra một cái idea gì để tổ chức một chương trình cho 4.500 sinh viên đầu đề là surviving in the digital life. Thì em cũng có một cái idea đấy là trở về với hiện tại. Vì thực tế là đối với bọn em thì các bạn đang bị nghĩ quá nhiều so với tương lai. Mình luôn phải sống ở hiện tại. Ở sống hiện tại không phải là mình bằng lòng với nó mà mình luôn phải có một cái phương án để mà mình đối phó được với những cái khủng hoảng cũng như là mình đối phó được với những cái không mong muốn. Vì em nghĩ là cuộc sống thì không có phải lúc nào cũng như ý. 
Bản thân em cũng là người như thế Nên là em nghĩ là các bạn uh, sinh viên thì cần nhất là phải hiểu được bản thân mình đang cần gì Đang muốn gì và cái điểm mạnh của bạn ở đâu Và điểm yếu của bạn ở đâu Tại sao em lại không uh, ứng tuyển vào cái vị trí marketing Mà em lại ứng tuyển vào vị trí chuyên viên sự kiện Vì em nghĩ là bản thân em cái điều mạnh nhất của em là em đã được trải nghiệm qua các cái chương trình, các cái sự kiện và từ đó em rút ra những cái bài học cho mình thì cái thời gian em học trong cái cái vị trí đó nó sẽ nhanh hơn thay vì là em làm một cái vị trí khác vì thế nên là em nghĩ cái idea đó cũng khá là hợp lý với sinh viên ạ Cách để trình bày của bạn cũng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh và phù hợp với rất nhiều công việc của các sếp Vâng à, Sếp Lan chỉ nhắc sếp Hiếu là bấm xanh đi Vâng rồi bấm xanh thôi Sếp Tiến cũng bấm đèn xanh Sếp Vũ Linh chọn đèn đỏ không tuyển. Ờ, anh thích, thích cái profile của em nhưng mà muốn nhường cho, vâng. cho mấy sếp khác. Rồi. Vâng. Xin cảm ơn uh, sếp Vũ Anh, rất quan điểm rất rõ ràng. Uh, các anh rất thích nhưng mà không phù hợp thì các anh cũng không thể tuyển Đó. được. Nhưng Đó. ở đây có đến 3 sếp đã gửi cho em đèn xanh. Đồng nghĩa là gì? Em đã đủ điều kiện để bước vào vòng tiếp theo có tên là cơ hội cho ai? Và sau đây, chúng tôi xin mời các offer đến từ các sếp dành cho ứng viên của chúng tôi. Xin mời các sếp ạ. Anh sẽ offer em vào vị trí nhân viên marketing, mảng uh, truyền thông nội bộ và tổ chức sự kiện. À, thực ra thì thấy uh, Huyền ấy thì cực kỳ hợp với bên uh, Bảo Ngọc. Vâng. Nhưng mà bởi vì quá ngưỡng mộ và thích cái tính cách vâng. đó, vâng. nên là cũng offer biết đâu uh, các sếp này... Vâng, Có tức là bây đề. giờ giả sử chị cứ tuyển Huyền về đi yeah. Sau đó là mình lại cho bên Bảo Ngọc thuê À, <cười> sao cao hơn Chà tội gì cả chúng ta Cũng là một chiến thuật, tội gì và... <cười> Thì uh, tôi uh, mong muốn rằng em sẽ uh, làm ở đơn vị gọi là Chuyên tổ chức các sự kiện Tại tổ chức giáo dục FPT uh, Mỗi năm chắc ở đâu đó đó khoảng Trăm rưỡi, hai trăm sự kiện gì đấy Với một tổ chức như vậy thì tôi nghĩ rằng là một sinh viên chưa có kinh nghiệm như em mới ra trường sẽ rất là phù hợp. Tôi chỉ sợ rằng là sau khi em học thành nghề em lại chạy đi mất thì thực sự đáng tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ đấy là một môi trường phù hợp. Dạ. Vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn sếp vâng ạ. Xin cảm ơn uh, sếp Tiến, uh, sếp Hiếu và sếp Lan. Bây giờ thì xin mời uh, ba sếp cụ thể hóa offer của mình bằng uh, những deal, những con số, những uh, vị trí công việc Xin mời các sếp. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta cùng đến với mức lương kỳ vọng của em Huyền cũng như là mức offer của các sếp xem chúng ta có gặp được nhau không. Xin mời Huyền trở về vị trí ở đây. Mời em. Thưa quý vị khán giả và các sếp, ngay sau đây tôi sẽ gửi tới quý vị thông tin bí mật Đó là mức lương kỳ vọng của em Huyền Xin mời Với 1 triệu 688.888 đồng Và anh nghĩ với mức lương này anh, anh, anh tin là các offer sẽ đáp ứng được Và xin mời những offer của các sếp Xin mời offer đầu tiên Mức lương 9 triệu đồng của sếp uh, Nguyễn Thị Ngọc Lan Và vị trí mà sếp Lan có offer là nhân viên sự kiện Xin mời offer tiếp theo ạ Mở hộp đây này Vâng. 12 triệu 345.678 đồng Và đó là offer của sếp Hoàng Nam Tiến Với vị trí là tổ chức sự kiện và xây dựng văn hóa Vâng Mức này là mức vượt qua mức em kỳ vọng rồi Về mặt thủ tục mà nói Đây là mức lương đã hợp lệ để có thể tiến đến việc thỏa thuận với nhau Là có chốt điêu hay không Nhưng chúng ta cái hay là vẫn còn một offer nữa và em sẽ có thêm một lựa chọn nữa Xin mời offer tiếp theo ạ Nào Xem offer này sẽ thế nào Chúng ta đã có một cơ hội rồi
13 triệu 868 ngàn 686 đồng Vâng Đó là offer đến từ sếp Nguyễn Trùng Hiếu Và vị trí là nhân viên marketing Tổ chức sự kiện và truyền thông nội bộ Đấy là thêm thông tin cho em Mức lương này cao hơn mức lương của sếp Tiến đưa ra Và bây giờ Anh cũng có một cái chia sẻ về mức lương này à, Cũng giống như em Một nó sẽ là điểm khởi đầu Ba thì nó là thể hiện cho cái tài năng vâng. của em Hôm nay mọi người có thể nhìn thấy Với cái độ tuổi như em thì anh nghĩ là cái Khi anh bằng tuổi em chắc anh không làm được như em đâu à, 86, 86, 86 ngoài ý nghĩa Nó là cái Bảo Ngọc ra đời từ năm 1986 Thì nó còn là một cái lộ trình đồ thị hình xin Tức là chúng ta không bao giờ chúng ta có thể là lúc nào cũng phát được Đôi khi nó phải tụt xuống một chút Nhưng chúng ta sẽ cố gắng ổn định, ổn định để nó sẽ duy trì ở trong cái mức độ như vậy Đấy là cái cuộc đời của mỗi chúng ta Ai cũng như thế hết vâng. Thì anh cũng nghĩ là đây cũng là một cái điểm tương đồng Vâng à, Như vậy là các offer Của các sếp đã có rồi Trong hai offer này đều có Cả quyền lợi về đi lại này Quyền lợi về thưởng này Quyền lợi về bảo hiểm này Và thêm cả mấy cái cộng cộng kia nữa là nhiều khả năng Là có người yêu kiểu kiểu thế đấy Nên các sếp cũng rất là rõ ràng ở trong cái phần offer Bây giờ xin mời em trở lại uh, sân khấu À, em xin phép là hỏi sếp Hiếu trước ạ. Em có thấy là công việc đang gồm có hai vị trí, đấy là truyền thông nội bộ và uh, sự kiện đúng không ạ? Dạ vâng, thì em muốn hỏi sếp là phòng ban của mình thì có bao nhiêu nhân viên ạ? À, bộ phận marketing thì hiện dạ. giờ khoảng hơn chục bạn. Dạ. Và đương nhiên khi gia nhập vị trí này em sẽ tìm quốc cùng với các bạn. À, anh vẫn muốn nói thêm về cái offer này của anh một chút. Nó còn những cái cộng 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 cộng. Dạ. Ở đây uh, ngoài cái việc là em có nói là em muốn làm tổ chức sự kiện nhưng anh nhìn thấy ở bên trong em em có thể làm được nhiều cái khác nữa và anh muốn em sẽ là ở những cái level cao hơn thế nữa chứ không phải là chỉ ở mỗi mảng tổ, tổ chức sự kiện đương nhiên là hiện giờ có thể em đang ở cái thời điểm này ở cái giai đoạn này em đang thấy là em mong muốn cái công việc đó nhưng anh nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau để tìm ra được là thực sự cái đam mê về nghề nghiệp với định hướng phát triển lâu dài của em nó sẽ là gì và anh nghĩ rằng là À, em sẽ có một cái chặng đường, một cái lộ trình rất là rõ ràng để làm dạ. được việc đó. Em cảm ơn sếp ạ. Đã, em xin hỏi sếp Tiến ạ. À, thực ra là em uh, muốn hỏi một chút xíu về công việc thì em sẽ làm trực tiếp với ai ạ? Chúng tôi có hẳn một cái đơn vị để chuyên quản trị việc đấy. Dạ. Thì hiện nay là có hai đơn vị khác nhau. Một là Ban Văn hóa Đoàn thể của dạ. Đại học FPT và hai là Ban Công tác Học đường. Bởi việc dạ. của em nó sẽ liên quan đến cả hai nơi. Dạ. Uh, tôi cũng phải cảnh báo trước uh, Tất cả mọi người Tức là giới sinh viên Đều biết rằng là khi ra trường Nếu đã chót vào FPT Thì sẽ rất vô cùng vất vả Và môi trường là Rất hạ khắc dạ. Các sếp sẽ bắt làm rất nhiều việc Bắt học rất là nhiều thứ Bắt gần như là đầy đọa Nhưng mà tất nhiên là Nó cũng có một cái lý do là Mong muốn là các bạn trưởng thành rất nhanh Tôi thấy thương cho các em bị bắt học bắt làm thì tôi cũng phải nói trước nếu mà em mà muốn một môi trường tương đối dễ chịu một môi trường mà được cưng chiều dạ. thì không nên chọn chúng tôi dạ. vâng. anh cảm ơn sếp ạ vâng một chiến thuật uh, tôi nghĩ đây là chiến thuật của sếp tiến uh, sếp gửi tới em thách thức chứ không gửi tới em gọi là uh, những sự uh, ưu đãi hay là đãi ngộ để dễ chịu Uh, thực ra anh nghĩ cũng không có công việc nào là dễ dàng ấy cả Đã, vâng ạ. Để mà chúng ta có thể uh, đi nhanh hơn người khác Chúng ta phải nỗ lực hơn nhiều lần so với người khác Đã. Đặc biệt là anh nghĩ uh, Anh cũng là một người có xuất phát điểm rất là khác Đã. Uh, Gia đình anh là gia đình bác sĩ Anh vẫn còn nhớ một câu mà bố anh nói với anh Con ơi sao không chọn làm thầy Mà lại chọn cái nghề buôn thùng bán mẹt Với tư duy của thế hệ trước Họ nghĩ rất khác với mình Tại sao không chọn một công việc ổn định, gia đình có thể sắp đặt như vậy Nhưng lại chọn đi một con đường hoàn toàn khác Bởi vì cái đam mê của mình, mình vẫn đi theo Và ngày hôm nay anh nghĩ anh ngồi đây cũng là một cái chứng tỏ Đối với người cha của anh dạ. Là anh luôn cố gắng nỗ lực Và anh nghĩ rằng là cũng là một cái có thể truyền được cảm hứng cho thế hệ trẻ như các em Và chúng ta không có cái gì dễ dàng đâu Chắc chắn là sẽ rất khó khăn Nhưng thực sự khi mà chúng ta hết mình, hết sức Chúng ta sẽ được những cái thành quả xứng đáng Anh cũng nói luôn là ở Bảo Ngọc cũng không có một cái vị trí nào là dễ dàng hết cả Và anh cũng đã có một lời hứa ngay từ lúc trước rồi dạ. Anh cũng sẽ trực tiếp mentor cho em 
để làm sao để thực hiện được đúng cái định hướng cái cam kết như anh đã nói. Dạ vâng ạ. Anh vâng. Xếp ạ. Đấy là những phần thỏa thuận. À, em vẫn có thêm một quyền thương lượng nếu trong trường hợp em muốn thương lượng lên mức lương cao hơn hay thế nào đấy thì tùy em hoặc là em có thể đưa ra quyết định của mình luôn. Cái mức lương của em thì em vốn dĩ là đã định như thế rồi và em biết là cái thời gian mà em để áp lương lên nó cũng không còn xa nữa vì bản thân em tin vào bản thân mình, tin vào cái định hướng cũng như là uh, cái con đường mà em đi. Uh, vì vậy nên là em sẽ không dùng quyền thương lượng ạ. Vâng. Tuy nhiên thì em vẫn là đang phân vân. Uh, và em biết là ngày hôm nay thì không có lựa chọn nào đúng, không có lựa chọn nào sai cả. Uh, nó chỉ là lựa chọn phù hợp hay thôi ạ. Vâng. Uh, Em cứ cân nhắc đi Đã. Rồi em hãy cho anh biết quyết định của em Em sẽ chọn về với sếp nào Là quyết định hoàn toàn ở em Em xin phép là Từ chối xếp tiến ạ <cười> Thực sự là Hôm nay em rất hồi hộp Rất hồi hộp Đến uh, cái vòng này Vì đối thủ à, Gọi là Đối, vâng, đối thủ đấy Đúng chính xác đối, là đối, đối thủ đấy Với vâng. anh Tiến là rất áp lực Vâng Và lực. anh cũng uh, nghĩ rằng là Cái vừa rồi Cái sự cố gắng để thể hiện uh, Cái sự quan tâm Của anh dành cho em Anh nghĩ là một cái ứng viên rất là tiềm năng Có một cái điểm chạm Và đây cũng là một cái thành công của anh Khi anh đã vượt qua được cái áp lực À, trước một người anh, trước một người sếp Vâng à, Như vậy, đúng không ạ? Cảm ơn em Vâng à, à, Và quyết định của em là gì? Em mới từ chối sếp Tiến thôi Dạ Vâng Nếu em, em từ chối nốt cả sếp Hiếu của tôi thì sao? <cười> vâng à, anh, anh Dũng đừng làm em đâu tim Không, tại vì là chưa gì em đã ăn mừng rồi thì <cười> À, thế là ăn mừng hơi sớm ạ à? Vâng, tại vì chưa mà Bạn mới từ chối thôi chứ chưa, Từ chối sếp Tiến chứ chưa nói là có chấp nhận về với sếp Hiếu hay không và em uh, xin phép là Về với đội của sếp Hiếu ạ Xin chúc mừng sếp Hiếu Bây giờ em bắt tôi được rồi Tôi uh, hiện giờ vẫn đang rất cảm xúc à, Thực sự cái deal vừa rồi là một deal uh, Mang đến cho tôi có một cái cảm giác hồi hộp Tôi thấy với một cái thế hệ Gen Z rất là trẻ nhưng cái phần đối mặt của bạn đã thể hiện rất là điềm tĩnh có một cái gì đấy tôi nói là vượt lên trên cái độ tuổi của bạn không phải ai cũng có thể làm được việc đó và tôi tin vào cái nhận định góc nhìn của mình khi đánh giá một nhân sự ngay từ cái cái cảm nhận ngay lúc đầu và rõ ràng càng vào sâu thì cái viên ngọc thô này càng thể hiện được cái bản lĩnh của mình Tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng có thể trả lời được những cái câu hỏi khó, khoai Đặc biệt là những cái câu hỏi của sếp Hoàng Nam Tiến Một lần nữa xin chúc mừng sếp Hiếu với phần gọi là lật kèo Cực kỳ là ngoạn mục và hồi hộp khiến chúng tôi cũng đau cả tim Không biết là sếp Tiến với chiến thuật của mình có giành chiến thắng không Và với quyết tâm với các offer cũng như là lòng thành từ phía sếp Hiếu Và em Huyền cũng cân nhắc điều kiện của bản thân mình Em đã tìm được công việc phù hợp và đã giành lấy cơ hội của mình Và xin chúc mừng cả em Huyền đã tìm được cơ hội cho em Mặc dù uh, sếp Tiến bây giờ tôi cảm giác là anh ấy vẫn chưa hết bàng hoàng Anh ấy quá tự tin và tưởng rằng mình sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này uh, Anh có thể phát biểu đôi lời không? Uh, tôi thì cũng quen tất cả những chuyện này rồi Tôi cũng rất là hiểu là mỗi một bạn sẽ có một lựa chọn riêng vâng. Và thực ra mỗi lựa chọn đấy đều đúng cả vâng. Đúng trong thời điểm đấy vâng. Và tôi luôn luôn chúc cho tất cả các bạn là gọi là chân cứng đá mềm vâng. Luôn luôn đi với con đường Có cái sự lựa chọn của mình Thế nhưng mà tôi thì cũng có một kinh nghiệm rất lớn Mà cũng vui Là cứ khi nào mà các em cảm thấy khó khăn Thì đừng có tự ti quá Lại gọi cho tôi Vâng, vâng. À. Lại gọi cho anh, anh anh Tiến Anh Tiến vẫn chờ em Vâng tôi nói thật là tiếc đấy Nhưng mà phải nói thế thôi chứ biết làm sao được Chả nhẽ bây giờ lại nói là mình tiếc thì lại buồn quá 
Nhưng không sao cả, cuộc chơi của chúng ta là như vậy Vòng casting đầu tiên thì tôi có được các anh chị ban tổ chức phỏng vấn là thích xếp nào nhất và lựa chọn xếp nào Thì thực ra là tôi rất là thích xếp tiến Và tôi khi mà đưa ra cái sự lựa chọn từ chối xếp tiến thì bản thân tôi rất là hồi hộp Cũng rất là thích làm việc với xếp tiến Tuy nhiên thì tôi lại thấy được cái sự phù hợp của tôi đối với xếp hiếu và đối với công ty Bảo Ngọc Cái mong muốn của xếp nó sẽ phù hợp với cái định hướng công việc của tôi cũng như là phù hợp với bản thân tôi hiện tại cũng như sếp uh, Tiến có nói một câu là lựa chọn lúc nào cũng phải đúng Nó, nó tùy theo cái hoàn cảnh đó Tôi cảm thấy là sếp Hiếu đã cho tôi được uh, một cái lý do để mà mình về lựa của sếp ạ Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác của sếp Hiếu và bạn Nguyễn Thị Huyền Xin mời Thuận đã được ký, xin chúc mừng Sếp Hiếu, xin chúc mừng em Huyền Và xin mời hai anh em xuống chia vui cùng với các sếp Để các sếp cùng được hưởng niềm vui này khi tuyển được một nhân sự tuyệt vời dạ. Đây. Đến với dạ, chị Lan, đồng minh của dạ, Sếp Hiếu Vâng Em cảm ơn Sếp Dạ, em cảm ơn vâng, Sếp Tiến Sếp Tiến Sếp Tiến vẫn buồn lắm Vâng <cười> Thưa quý vị, thỏa thuận hợp tác vừa rồi đã khép lại chương trình cơ hội cho ai ngày hôm nay của chúng tôi Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các sếp đã đến để trao cơ hội cho các ứng viên Xin cảm ơn các ứng viên đã đến đây để cùng nhau tìm kiếm cơ hội Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau Cái ước mơ của doanh nghiệp đâu đó chắc chắn nó sẽ là một phần cái ước mơ của người lao động Câu trả lời vừa rồi của anh thì em Phu cũng chưa cảm thấy là hài lòng Ước mơ của anh rồi ước mơ của các sếp nó không đúng Các bạn hơi lớn lồn ước mơ và mục tiêu á Ước mơ phải bay bay hơn, nó phải rộng hơn Giới trẻ mà khi hiểu không hết mà chỉ bị những cái câu này kích động Tôi dùng đây là kích động cái mảng livestream nó chỉ là một phần của cái hoạt động thương mại điện tử thôi Và nó có lấn áp được cái ngành truyền thống không? Nó cũng không hoàn toàn thay thế được cái hoạt động mua hàng truyền thống của khách hàng Cái tỷ lệ em mua hàng trên kênh livestream ấy Mà làm cho em hài lòng ấy đang là bao nhiêu phần trăm? Em chưa từng mua hàng qua livestream Đến nơi đó tôi mua sản phẩm đó ngay tức thì Thay vì là họ phải đi ngồi và đợi xem livestream Và em khẳng định ngành livestream sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 3 năm tới Người thì bảo là không thay thế được truyền thống, người thì bảo là sẽ phát triển rất mạnh mẽ Nhưng mà chẳng thấy có con số đâu cả Nó đem về doanh thu phải nói là hàng tỷ đồng Ở đây ai cũng biết uh, livestream là một xu thế Tóm lại là phải theo kịp thời đại Nếu không là chúng ta sẽ bị đi chậm